الحمد للہ نحمد ونستعین ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل لا ومن يضلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن نريد إلا الإصلاح ما استدعت وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب رب اشرح لي صدري ويسر لي يمري وحل اللقدة من لساني يفقه قولي ايرة آدر نير آيا وشوسي وشوسي نقل نام ايرة يوم سرطيش پريبالي كنا رب سبحانه و تعالي سوكشي جيوي کنم ان سندم کاري مرقاد ننگل ايوري يوم انرتو گيان اللہ نمي انگرحي کمارا وٹے انشاء اللہ انت خطب الوڑے بشد قرآن لے نوٹی رنڈا مت سورت آیا سورت التکاثر اندے ارتب و ماشے اوم ننگل و نرتب آنے آنے ادیش کرنا تھے سورت التکاثر مکی آیا اور سورت آن مکی آیا سورت گنال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوڑے مکہ جیوید کال گٹت تل اوڈیرنم آیا سورت گنال ادوا 
التي نزلت قبل الهجرة مكيل لنا مدينة إليك هجرة شيئا ندين ممبا الله عبدري بيجا سورة تانيد قرآن إلى مصحف برغارم نوتي رندامت سورة تانيد سورة القارئة كشيشم سورة العصرين ممبان إيارو سورة الله التكاثر إن برنال پرسپرم پیرومن اڈیکل ينن دين دا ارتم يت آيت غلان إي سورة اللولد الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجهيم لم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم إن أنا يتت آية تقولان إيه سورة الرولد الله تعالى بريجا يعني الهاكم التكاثر بارسبرم بيرمان أديك جا يندد نينغاله أشد ديلا كيري كونو يندار الله تعالى نلقيا دنتين دبيريل الله نلقيا سندان تين دبيريل آريوج تين دبيريل لبيتش نياتنغلو دبيريل أديكار تين دبيريل غوتر تين دبيريل أوكيو مانيشن مار بيرو من دي كار وندي الله تعالى برايونو الهاكم التكاثر Parasparam perempuan adik gak yang nade, ninggal le asyad deh ila kiri kuno. Wishudha Quran inde, anbati era madiyam, suratul hadid le, irwada matta ayat tilude, Allahu taala, namu de parayunno, ya ilmu ninggal arianam. Annam al hayatud dunya, laibun walahun wazina, tirceya yum, jibida mande parayun nade, dunia bila jibida mande parayun nade. Kaliyum, vinodavum, alangaruum agunno. Watafakhurum bainakum. Ninggal kidayil parasparam, fakhr barayilum. Watakafurum filam wali wal aulat. Denat tindayum, sandan tindayum peril, perimad adikilum agunno. Kemasali gaythin, ajabal kufara nabatu. Dunia bine. Manoharam ayat uru udah nanti lu de Allahu Taala warnik nade kya masalih wajin uru mada bola ya gunno ide ajaibal kufara nabatu mada be yumbol sasenggalul padi pikapudunno as sasenggalul padi pikapudumbol karshagane ascheri munda gunno thumma yehiju fatara u muswara pinide acheri unang gayum apol ni nak kadi ne Manja ni rampun dah ada itu kandu gayum cahiyam, semua ya kuno hutama pinirade, wai kol turumba itu marunu yang nane, dunia abile, pala pala pum, dunia abile, alanggarum, dunia abile, saugeri ringgalum, aisyum, arogyum, syashodamai, ni rane lirikga illa, pachila, manja ya agum, pinirade adu unangum. Adu boleh, nama mudah arugam, seikum, nama mudah kandin ne kaiccha mangom, nama mudah kerwi koranju berum, nama mudah sari retin de toli cukki culiyum, ini logat tarum, syashoda melaya, uru mada beide, tal kali gamai, nama mal cedigal, pachila yagal, kan nade boleh ya, matramane, ini dunia abile ayusuganne, Allahu taala pedi pikunno, thumma yehiju, fatrahu musfarra, thumma yakun hutama. وفي الآخرة عذاب شديد وما عفرتم من الله ورضوان ينال البرلوغة تاني نشيد غلاء يا آل غلاء شكتما يا شكشك آتري كنده الله في اللن نور لطربتي في شوسي غلاء كله بيك كنده سنبورنا ما يلا بيك كنده هذا برلوغة ما ترمانه وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أي هي جيب دمن برا كنده قبل بيك كنده Bibawa malah ada, matunno malah, yang mana tu kondo priya mula sahodh ringgalai, sahodh rimaare, urik kelum namuk ahanggeri kuwan, yaadoyo 
അർഹതയുമില്ല സുറത്തുൽ കഹഫിലെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ആയത്തിൽ ഒരു തോട്ടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ല പറയുന്നുണ്ട് അയാൾ അഹങ്കരിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നേക്കാളും ധനമുള്ളവനും നിന്നേക്കാളും ആൾബലമുള്ളവനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ച ഒരാളുടെ പര്യവസാനത്തെ പറ്റി സുറത്തുൽ കഹഫിലൂടെ നമ്മൾ ഓതിപ്പോകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിൽ സന്താനത്തിൻ്റെ പേരിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ അഹങ്കരിക്കുവാൻ നമുക്ക് യാതൊരു അർഹതയുമില്ല എന്നാണ് മഹാനായ സുഹാബി മുത്തിരിഫ് ബിൻ അബ്ദുൽ അറലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അൻ മുത്തിരിഫിൻ അൻ മുത്തറിഫിൻ അൻ അബിഹി قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു ആ പിതാവ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرا ഞാൻ നബിയുടെ അടുക്കൽ എത്തി ആ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അൽഹാഖു മുത്തകാസുർ പരസ്പരം പെരുമ നടിക്കുക എന്നത് നിങ്ങളെ അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു قال نبي برنو يقول ابن آدم مالي مالي منشا برينو يند دنم يند دنم يند برنو ون پرم نديكنو قال نبي برنو يقول يعني وحل لك يا ابن آدم اللي يوم منشا بطرا ننك والد مندو من مالك دن دنت لنن نيني يند دنم يند دنم يند پنم يند پنم يند برنو هنگ ريكنو پكشه ننك نند پنت لنن നിന്റെ ധനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണുള്ളത് നീ തിന്നു തീർന്നതല്ലാതെ നീ ധരിച്ച് നുരുമ്പിയ വസ്ത്രമല്ലാതെ നീ സ്വതക്ക നൽകി ബാക്കിയാക്കിയതല്ലാതെ നിനക്ക് മറ്റു വല്ലതുമുണ്ടോ എന്നാണ് റസൂർഹി സാഹു അലഹി വസ്ലമ ചോദിക്കുന്നത് സൊഹീഹ് മുസ്ലിമിലെ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടാമത്തെ ഹദീസാണ് നമ്മൾ ധരിച്ച് നുരുമ്പിപ്പോയ വസ്ത്രം നമ്മുടേതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ധരിച്ച ഈ വസ്ത്രം പോലും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല നമ്മൾ മരിച്ചാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൈമാറപ്പെടും നമ്മുടെ സ്വത്ത് അത് എന്റെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക് ഓഹരി വെക്കപ്പെടും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മറ്റു പലരും താമസിക്കും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങൾ മറ്റു പലരും ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകും നമുക്കെന്താ ഉള്ളത് നമ്മൾ ധരിച്ച് നുരുമ്പിയ വസ്ത്രവും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭക്ഷണവും അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ സ്വതക്ക നൽകിയ നിലനിൽക്കുന്ന സമ്പത്തുമല്ലാതെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ധനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവമായി ആലോചിക്കണം കബരിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെ ഇതിനൊരുപാട് വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഇങ്ങനെയാണ് ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അറബികൾ പരസ്പരം പെരുമ നടിച്ചിരുന്നു മരിച്ചുപോയ ആളുകളുടെ വിഷയത്തിൽ പോലും അവർ പെരുമ നടിച്ചിരുന്നു ഓരോ ഗോത്രവും പറയും നിങ്ങളുടെ ആളുകളെക്കാളും കൂടുതൽ പ്രബലന്മാരായ ആളുകൾ ഞങ്ങളിലാണുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് എന്നിട്ടവർ കബർസ്ഥാനുകളിൽ പോയിട്ട് കബറുകളിൽ എണ്ണാൻ തുടങ്ങും എന്നിട്ട് പറയും എന്റെ ഗോത്രത്തിൽ ഇന്ന 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 മഹാന്മാരൊക്കെ മരിച്ചുപോയി ഇവരൊക്കെ എന്റെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം പെരുമ നടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഒരു വ്യാഖ്യാനം കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതിനേക്കാളും പ്രബലമായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മരിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ പെരുമ നടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദുനിയാവിനോടുള്ള കൊതി മരണം കടന്നു വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ഒരാൾക്കും പെരുമ നടിക്കലിൽ കുറവില്ല സമ്പത്തിന്റെ പേരിൽ ധനത്തിന്റെ പേരിൽ മക്കളുടെ പേരിൽ ഒക്കെ അയാൾ ഇങ്ങനെ പെരുമ നടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോകണമെന്ന ചിന്തയില്ല അപ്പോഴും വലിയ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയാണ് ദുനിയാവ് വാരിക്കൂട്ടാനുള്ള ചിന്ത മാത്രമാണ് ആ ചിന്ത അവസാനിക്കുക ഖബർ സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെയാണ് എന്നാണ് ഖബർ സന്ദർശിക്കുമ്പോ മരണം മുമ്പിൽ വരുമ്പോ പ്രിയമുള്ളവരെ മനുഷ്യന് ബോധ്യമാകും ദുനിയാവിലെ ജീവിതമല്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതമൊന്നും മരണത്തോടുകൂടി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതമൊന്നും അവന് മനസ്സിലാകും നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം അള്ളാഹു ചാല പറയുന്നു ഇവിടെ മനുഷ്യനെ അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ 
നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും പല ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അശ്രദ്ധരായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളല്ല പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനുഷ്യരിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അശ്രദ്ധയിലായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഹിസാബ് അടുത്തിരിക്കുന്നു അവരാകട്ടെ അശ്രദ്ധയിലായിക്കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരെയും മഹാഭൂരിപക്ഷം ജിന്ന് വർഗത്തെയും നാം നരകത്തിനു വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കുണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ പക്ഷെ അവർ നല്ല കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കണ്ണുകളുണ്ട് പക്ഷേ അവർ നല്ലതൊന്നും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കാതുകളുണ്ട് പക്ഷേ നന്മയൊന്നും അവർ കേൾക്കുന്നില്ല അവർ കന്നുകാലികളെ പോലെയാണ് അല്ല അവരാണ് ഏറ്റവും അധികം വഴിപിയച്ച ആളുകൾ ഉല ഇക്കഹുമുൽ അവർ അശ്രദ്ധരുമാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അശ്രദ്ധയിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യരെ മൊത്തത്തിൽ വിളിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളെ പരസ്പരം പെരുമ നടിക്കുക എന്നത് അശ്രദ്ധയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു ആദം അലഹിസ്സലാമിനെ വിളിക്കും യക്കൂലുല്ലാഹു ആദം അല്ലയോ ആദമേ എന്ന് വിളിക്കും ആ സമയത്ത് നിന്റെ വിളിക്കുക ഞാൻ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു എല്ലാവിധ നന്മകളും അള്ളാഹുവേ നിൻ കരങ്ങളിലാണല്ലോ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു തലാദനബിനോട് പറയും നരകത്തിലുള്ള നരകത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരെ നീ പുറത്തുകൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് നീ തിരിച്ചറിയുക എന്ന രൂപത്തിൽ പറയും ആ സമയത്ത് ആദം അലഹിസ്സലാം ചോദിക്കും ആരാണ് അള്ളാഹുവേ നരകത്തിലേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ കാല പല്ല പറയും മിൻകുല്ലി അൽഫിൻ ഓരോ ആയിരത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ആയിരത്തിൽ നിന്നും തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് പേ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരും നരകത്തിലാണ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും അശ്രദ്ധയിലായി കഴിയുന്ന നരകാവകാശികളായ ആളുകളാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ചെറിയ സംഖ്യ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മനുഷ്യരെ വിളിച്ച് അല്ല പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ന പ്രയോഗം വളരെ സൂക്ഷ്മമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ കബറിടങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്നത് വരെ എന്നാണ് ഖബർ ശാശ്വതമായ ഭവനമല്ല ഖബറിൽ നിത്യവും നമ്മൾ വസിക്കുകയില്ല പല ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര തിരിക്കുമ്പോ പല ലോക ഭവനങ്ങളിലെ ഇന്നൽ ഖബറ അവ്വലു മൻസിലിൻ മിൻ മനാസിലിൽ ആഖിറ പാരത്രിക ഭവനങ്ങളിലെ ഒന്നാമത്തെ ഭവനമാണ് ഖബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ നജാ മിൻഹു ഫമാ ബഅദഹു ഐസറു മിൻഹു ഫമൻ ലം യൻജു ഫമാ ബഅദഹു അഷദ്ദു മിൻഹു സ്മരണയുള്ളാഹുവിന് പറയാണ് നബി പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഖബറിൽ ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അതിന് ശേഷമുള്ളത് മുഴുവനും എളുപ്പമായിരിക്കും അവിടെ ആരെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ശേഷമുള്ളത് ശക്തമായ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും തീക്ഷണമായ ശിക്ഷകളായിരിക്കും സ്മരതി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നുണ്ട് റസൂൽഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖബറിനേക്കാളും ഭീകരമായ ഒരു കാഴ്ചയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സുരനു ചെറുമിതിയിലെ മൂവ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എട്ടാമത്തെ ഹദീസാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഖബറിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരും ആ ഖബറിൽ നമ്മൾ ശാശ്വതമായി വസിക്കില്ല 
അവിടെ നമ്മൾ സന്ദർശിക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രയോഗിച്ചത് പരലോകത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അറ്റമില്ലാത്ത അന്ത്യമില്ലാത്ത സ്വർഗ ജീവിതമോ അല്ലെങ്കിൽ നരക ജീവിതമോ അപേക്ഷിച്ച് ഖബർ ഒരു സന്ദർശന ലോകം മാത്രമാണ് ഖബറിടം സന്ദർശിക്കുന്നത് വരേക്കും എന്ന് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സമ്പത്തോ സന്താനങ്ങളോ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അശ്രദ്ധയിലാകുവാൻ നമുക്ക് ഹേതുവാകരുത് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തോ സന്താനങ്ങളോ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാതിരിക്കട്ടെ അപ്രകാരം ആരുടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവർ തന്നെയാകുന്നു നഷ്ടക്കാർ എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ സമ്പത്തും സന്താനവും എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിലേക്ക് വഴിവെക്കണം അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ورك القودي الله وسوك شجيب كنمن سندم كارت مسمرك هذا نحن لا يبري منرتك يعني سورة تكاثر عند آشيا مانا نمل پرن يوند ريكنا ശേഷം അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ വഴിയെ അറിയും വീണ്ടും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ വഴിയെ അറിഞ്ഞുകൊള്ളും വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാര്യം രണ്ട് തവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം തഫ്സീർ ബിന് കസീറിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞത് കാഫറുകളോടാണ് കെല്ലാ സൗഫത്ത് അലമൂൻ നിഷേധികളായവരെ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ നിങ്ങൾ വഴിയെ അറിയും പിന്നെ പറഞ്ഞത് മിനിയങ്ങളായ ആളുകളോട് വിശ്വാസികളെ നിങ്ങളും വഴിയെ അറിയുമെന്നാണ് മറ്റൊരു വ്യാഖ്യാന പ്രകാരം അലമൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബറിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും പരലോകത്തെ നിഷേധിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷകളെ നിഷേധിച്ച സ്വർഗ നരകങ്ങളെ നിഷേധിച്ച ആളുകളെ നിങ്ങൾ കബറിൽ വെച്ച് വഴിയെ മനസ്സിലാക്കും അലമോൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമാകും പരലോകത്ത് വെച്ച് ഉയർത്തേനേൽപ്പ് നാളിൽ നിങ്ങൾ നരകം കാണും അവിടുത്തെ അവസ്ഥാവിശേഷങ്ങൾ കാണും എന്നാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനമെന്നും പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ പരലോകത്ത് നിഷേധിക്കുന്ന ആ നബ ഉൽ അലീം മഹത്തായ ദൃഷ്ടാന്തത്തെ മഹത്തായ വൃത്താന്തത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറഞ്ഞെന്താ അല്ലീഹും ഫീഹി മുഖ്തലിഫൂൻ അവരതിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായക്കാരാണ് കെല്ലാസയ അലമൂൻ സുമ്മ കെല്ലാസയ അലമൂൻ എന്നാണ് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ദൃഢമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഇൽമുൽ യക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറച്ച അറിവ് എന്നാണ് മൂന്ന് രൂപത്തിലുള്ള യക്കീൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് കാബയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ പഠിച്ചാൽ കൃത്യമായ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാബയെ പറ്റി ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് ഇൽമുൽ യക്കീനാണ് കാബയുണ്ട് എന്നും കാബ മക്കയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും തുടങ്ങിയ കാബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവ് ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അത് ഇൽമുൽ യക്കീനാണ് ഇനി ഒരാൾ കാബ കണ്ടു നേരിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് ആ കാബ കാണുമ്പോൾ അത് ഐനുൽ യക്കീനായി 
കണ്ണു കൊണ്ടുള്ള ഉറപ്പായി മൂന്നാമത്തത് ആ കാബ കണ്ടു എന്നതിലുപരി ആ കാബ പോയി അയാൾ തൊട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അത് ഹക്കുൽ യക്കീനായി ഇത് മൂന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ അവർ കൊടുത്ത ഉദാഹരണമാണ് ഇൽമുൽ യക്കീൻ ഐനുൽ യക്കീൻ ഹക്കുൽ യക്കീൻ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നരകത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്വർഗത്തെ പറ്റി ഗൈബിയായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് ഇൽമുൽ യക്കീന് മാത്രമാണ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ഐനുൽ യക്കീന് കൂടി അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരത് കണ്ട് ആ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ ശിക്ഷകൾ അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ ഒക്കെ അല്ല അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇൽമുൽ യക്കീൻ ഇല്ലാത്ത കൃത്യമായി അതിനെപ്പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകൾ അവർ അവരോട് വരെ നിങ്ങൾ നരകത്തെ കാണുക തന്നെ ചെയ്യും ഖബറിൽ വെച്ച് നരകം കാണിക്കപ്പെടും ഖബറിൽ വെച്ച് നരകം കാണിക്കപ്പെടും നബി സലാഹു അലഹി വസ്ല്ല പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചാൽ അവന്റെ സീറ്റ് രാവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കാണിച്ചു കൊടുക്കും പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും അവന്റെ ഇരിപ്പിടം അവന് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടും അവനോട് പറയും സ്വർഗക്കാരനാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ അവന്റെ സീറ്റ് കാണിക്കും നരകക്കാരനാണെങ്കിൽ നരകത്തിൽ അവന്റെ സീറ്റ് കാണിക്കും അവനോട് പറയപ്പെടും അള്ളാഹു താല നിന്നെ ക്യാമത് നാളിൽ ഉയർത്തെ നേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നിന്റെ സ്ഥാനം നിന്റെ സ്ഥലമെന്ന് പറയുമെന്നാണ് സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പതാം നമ്പർ ഹദീസായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ കബറിൽ വെച്ച് തന്നെ നരകം കാണിക്കപ്പെടും അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഫിർഔനിന്റെയും അവന്റെ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു താല പ്രഭാതത്തിലും പ്രദോഷത്തിലും നരകം പ്രദർശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അന്ത്യനാൾ വരുന്ന ദിവസം നിലവിൽ വരുന്ന ദിവസം അവരോട് പറയും ഫിർഔനിന്റെ ആളുകളെ ശക്തമായ ശിക്ഷയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുക അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞത് നരകം കബറിൽ വെച്ച് കാണിക്കപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അന്നേ ദിവസം നരകം കൊണ്ടുവരപ്പെടും എഴുപതിനായിരം കടിഞ്ഞാണുണ്ടായിരിക്കും ഓരോ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചു വലിച്ചു കൊണ്ടുവരാനും ഓരോന്നിലും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നരകം കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുമെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്ന വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് വിശ്വാസികളായ ആളുകളും അവിശ്വാസികളായ ആളുകളും എല്ലാം നരകം കാണും ഓരോ വിശ്വാസിയും നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ നാട്ടപ്പെട്ട സിറോത്ത് എന്ന പാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വരും സുറത്തു മറിയമ്മിന്റെ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്താണ് അപ്പൊ നരകത്തെ കാണും പിന്നീട് നിങ്ങൾ ശരിക്കും അതിനെ കാണും നരകത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ നരകത്തിലേക്ക് അറിയപ്പെടുമ്പോ അവർക്കെല്ലാം ബോധ്യമാകും അള്ളാഹു ചാല പറയുണ്ട് മുജിരീമീങ്ങൾ ആ നരകം കാണുമ്പോൾ അവരതിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നവരാണ് അതിലേക്ക് വീഴ്ത്തപ്പെടുന്നവരാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കും സുറത്തുൽ കഹഫിന്റെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഗൗരവമായ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഈ സുഹൃത്തിൽ അള്ളാഹുത്താല പരാമർശിക്കുന്നു അവസാനം പറയുന്നു ഉയർത്തേനേൽപ്പ് ദിവസം നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ കള്ള നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു നൽകാത്തൊരു അനുഗ്രഹവും നമുക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും അത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണ് സുറത്തു നെഹലിലെ അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്താണ് 
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اللہ ہوئی اندہ نگر ہنگل ننگل اندگا یارنگل ننگل کذی تٹھا پڑھتا تھا سادیا ملہ سورت ابراہیم اندے اپتی نالا متیم سورت نحل اندے پتی نٹا متیم آئیت تکلان پریم اللہ ورے آنگر ہنگل سمند چھے چودیم چھے پڑھوم آنگر ہنگل اندے اصل ادھن اڈستانم مونن نمان انہیں اسلام آگن آنگر ہم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورلیت لکم الاسلام دینا ننگل کنیان یند انگرہم پورتی گرچ نلگی اللہ یند برائی اندہ اسلام اندہ انگرہم اٹھو ولیر انگرہم آن ادھن پتی چودی کن نمود سورة المائدہ یلے مونامت آیت آن ادھو والد اندہ آروگیم اللہ نلگی انگرہم آن ورو باد آلگل مارگم آئے روگت نڈیم پتی پریاس من ببکم بو پریم اللہ سہودر انگل سہودر مارے نمک نلگی آروگیم ولی انگرہم اللہ علم نجعل لہو عینین ولسانم و شفتین اولا نام رند کننگل نلگی اللہ اولا ناوم رند چندگل نلگی اللہ ان اللہ تعالی سورة البلد اللہ اٹھو امبد آیت کل چودی کننڈ ان السمع والبسر والفعاد کل اولائک کان عنہ مسئولا کننم کادم قلبم اللہ چودیم چیئے پڑوم سورة الاسراء اللہ اپتی آرامت آیت آنے اپول اسلام ادھو بولتا نسیحہ آروگیم مونامت دے دینم سمبادیم مکلون نمڑا سمبادی تل پٹ دانے اللہ تا سمبادیوم اذا اللہ نمک نلگن انگر ہمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برائیون نو لا تزول قدم بن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل ان خمس انج کارنگل چودن چیئے پڑا دے اور اڈیم یوڑے یم کال پاد مندین آلیل چلی پکوان سادیم اللہ ان امبریہی فی ما افناہو அவன்டே ஆயுசின சம்மதி சோதிக்கும் அதங்கன உபையோகப்படுத்தி என்னு சோதிக்கும் வான் சபாபிகி فீமா அபலாவு யோவனத்து சம்மதி சோதிக்கும் எங்கனை அது வினியோகிச்சு என்னு சோதிக்கும் வமாலிகி மின்ன இனக்த சபகு வபீமா அன்பகா பணத்தப்பட்டி சோதிக்கும் எவிடன்னும் அரிஞ்சது கொண்ட எந்தான பரவர்த்திச்சு என்னும் சோதிக்கும் சுரினும் சிரமிதியிலே ரண்டாயிரத்தி நானுட்டி பதினாராமத்த ஹதீதான சுலுல்லாகி சலலலாகு அலையி வசல்லமையும் அபுவக்கரையல்லாகு வன்குவும் உமரபினில் கத்தாபரையல்லாகு வன்குவும் ஒரு திவசம் விஷப்பு சகிக்காங்கடியாதே Allah itu pada waktu mukalle bicara po, nabi paranya ru wakandu, alma ulbarid tanut tabellam, warutuban tayyib, Allah pada itu itu payam, Allahi, wa antum masuruna fi yomil kiyama, Allah thnnya yang setiam, ninggal kiyamat nari chodim cie padom, bishosi gudam chodim cie padom, abishosi gudam chodim cie padom, madu kondo priyamul Allah sahodrangale, Allahu subhanahu wa taala, bayap patu kondo. Allah nalgi anugerahanggal nan meyuda makatil matram ubiyoga perdetga Allah hota ala nan me anugerahi kumara wate. Namuda natil kirada ma ay mardhananggal arangeri kundi dikgayan. Indi yeda tarastana nagariil urubade bishosi sahodranggal adi kruera ma ay kalla pata warthagal namuda waichu namuda manas wedeni kanam bishosi yannal uru sharira tinde abeyanggalap pola yane. Syarikat tindak orang bahagian ini muri bersama bicara, baki ulah awalnya bangalum, adil panggal yang agun itu boleh, orang orang itu berdena, nampu orang berdena yang ane, orang orang itu perayaan, nampu orang perayaan mana, pandai dengan mana peranju, bishosigal, kayum, kanum boleh yang ane, kanan mana yang boleh, kayi guna tu tulak karan de, kayi il muri bunda ayal, kanil ni ni kanan ni iri beraran de, adu boleh. Matiru tanda dukkam, nampar dukkam ane, adu kundu priya mulla beri, nampar nampar sahodir engal kuwendi itte, prarti kga, Allah ne sahaya ane, itu um pradhanam, iyan surukumullahu, fala gawli balikum, Allah ninggal sahai kga ya nengil, ninggal ninggal ayarkum, tuhli pikan sahdi mella, surut tu ane Imran inde, nuti arwada amat ta ayat ane, nampar Rabbi nu udu prarti kga. Pada syaitan peribadi kita, kalau benda peramawadi, nama kita panggil kita, ini nama kita naatil, nama kita niranil pinde, 
വിഷയമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിഷയത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അശ്രദ്ധരാകാതെ സാക്രികമായ ഇടപാട് ഇടപെടലുകൾ നടത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹിനോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചൊരിഞ്ഞു തരികയും ഞങ്ങളുടെ കാൽപാദങ്ങളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുകയും നിഷേധികൾക്കെതിരെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള നിർഭയത്വവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ വർഗീയ ശക്തികളിൽ നിന്ന് ഈ നാടിനെയും നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹു താല കാത്തുരക്ഷിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു താല സമ്പൂർണമായ ഷിഫായനെ പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ റബ്ബന അത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഫിൽ ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന ആദാബ് എന്നാൽ റബ്ബന സിരിഫ് അന്ന അദാബ ജഹന്നം ഇന്ന അദാബ ഹ കാന ഒറാമ ഇന്ന ഹ സാഅത്ത് മുസ്തഖറ വ മുഖാമ റബ്ബന ഹബ് ലനാ മിൻ നസ്വാജിന വ ദുരിയാതിന ഖുറത അയ്നിൻ വ ജഅൽന ലിൽ മുത്തഖീന ഇമാമ ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تواخذنا إن السين أو اختعنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله